盼，命运掌中折断，山河风云席卷。谎言，风声之恋，踏碎重重失恋，天地任我炊烟。莺飞又是一年，剑中埋葬陈年，悲喜叹看。再饮百门天关，心生万古祸乱不算。少年遇见作诗篇，饮过雨，雪过江寒，燃尽三千风华，四方雷电山河险。谁言无道有万险？尽管造化有天变，十年剑起炼，恨怨是非皆透现。重天斩破无天，斩云烟九幽仙，他欲念我成魔成仙。上帝落下黄泉，谈笑间风云变，是朝若少年。期待过高的。这一，三公子。宋公子咋出手的？为什么会这,这样？宋公子手下留情，老衲感激不尽。今日得见三公子绝世风华，老衲一支佛剑，自有取死之道，是老衲妄动无名，还请公子恕罪。<笑>一辈便是一剑，一剑败尽当世之人。<笑>当今天下有沈三公子一人足矣，我等老不死的不如归去，不如归去。天人之剑，<笑>这天人之剑怎能限于人世？三公子在世一日，左某便不再用剑。天人之剑，这还差得远呢。这，不过只是神剑的一点影子罢了。六如禅师癫痫于左天行三人，平时行事多合于正道，今日便算了。至于剩下的几个，大前帮帮主长，本为弃剑山庄弟子，却行事跋扈，今日又有叛庄之举，故而杀之。陆总管行事严谨，为山庄劳苦功高，错不致死。废去寒铁手，逐出山庄。魔教许不留，以活人心头血练功，如今反噬而死。魔教子弟自去安葬，日后不得再作恶，否则休怪我剑下无情。赤火老了，你虽无功无过，但出手了，便付出点代价吧。愿赌服输，我的神火真气被公子一剑破尽，公子可满意了？一剑。便使我足足倒退了一个境界，此次当真可怕。福神医，少年之时你曾多番助我，今日也并非你的本意。不做武人、嗯，单纯做个医生会更快乐吧？多谢公子成全。至于你，志源道人，念你平日作风端正，今日便手下留情，只废去你一身修为，你好自为之。这样，你可服了，白鹤大哥。果<笑>然是一粒祥石会。三弟早就对我说过，当今之事，武道为尊，任何阴谋诡计，在绝对的力量面前，皆是蝼蚁。可惜你不信呢。你我骨肉至亲，我不想杀你，你自尽吧。啊！怎么会？自尽、啊？三公子这么帅。还没看出来吗？今天这一出，从头到尾都是大公子安排的。对，不会吧？大公子要杀三公子？老三，白鹤。<笑>沈庄主，看看你们家老三吧。啊。
这是他们之间的事情了。是啊，这天就要变了。<笑>没想到，当今九大高手都不是你一手之敌，真是太精彩了。不过，要对付你，我怎么会只有这一招呢？无法，七剑山中的大公子为什么会活法？不、哦，这不是普通的活法。有股诡异的气息。啊、这这是什么活法？竟化作人形！等等，那里面好像有什么？<笑>这么快就叫我出场？如今的天马都这么不中用了吗？三弟，在这位面前。你还能显摆吗？自寻死路，可就怪不得我了。这位老者是？福建先生，每隔六十年，阿便会在九幽显示，没有人知道他的目的，唯一知道的就是他的武功已经超出了九幽的范畴，专杀天下第一。第一次。击杀了当时的天下第一高手管大先生，取走了他的冰铁重剑，金翅莫不邪，玄剑掌门孤独翼，剑皇徐行之，魔教教主铁心魔，几位当代第一高手的佩剑，也都落入无剑之手。如果说七剑山庄是三百年来九幽之地无需的希望，那么无剑先生，就是整个武林的噩梦。可六十年的时间还不到啊！啊，老人家出来溜溜弯儿，你这个小辈有什么意见？看来你的计划失败了。如你所料，九大高手也不是三弟一招之敌。哦，哈，小子，你可是一得入神的剑刀。勉强可算，好，很好。武道九进，便有让我出手的资格。武道九进，才有让他出手的资格。我的五柄剑中，除了管大先生是与我战至中途才临阵突破，其余四人都是在战前便领悟入神之理。你也莫要让我失望。换血秘法，本属邪异，人人得而诛之。本来你不来惹我。我也懒得管你，你若送到面前，那自然是一剑杀了你。恕死无礼。你三百年修行，应该比现在更强。但你成于这片天地，必受制于此，怎能超脱？<笑>这不过是我无所不包的武学威力值百分之一。你通过这一剑，不见得能揭下我真身的剑法。换血秘法有天生局限，精气神无法合一，让你永远无法看武学更辉煌的天地。可惜，唯独你被三百年前神梦天的万藏剑经，把其他他的后世子孙害倒。换血秘法才是真正能够斩越飞仙的绝世武学。小小小小公子。十五月圆，我会亲赴气界山庄，白塔之巅，收你性命。